Sophia Beth Apple. Yeah. Uh, I need some um, 50,000. Visi kama leo nasikia nataka milioni 4. Atakuita wewe kama finance officer akwambie nataka milioni 4. Mji wa Naro kuna mandhari ya kipekee. Na kwa kawaida sio mji ambao hugonga vicho vya habari. Lakini sasa vitendo vya ofisadi katika chuo hiki kikuu cha Masai Mara vitawazuzua wengi ambao hawakujua mengi kuhusu Narok. Ofisadi hapa nchini Kenya ni kana kwamba umepita kiasi au kipimo. Ofisadi hapa, ofisadi pale, ofisadi popote. Na ni jambo la kawaida kuwasikia wa Kenya wakilizungumzia swala hili la ofisadi lakini nadra sana kuona wa Kenya wakijitolea kukabiliana na hali hii. Mimi ni Jamila Mohamed na kuletea makala ya upekuzi kuhusu jinsi wizi, ulafi na ukiukaji wa sheria unavoendelea katika chuo kikuu kimoja kilichoko kaunti ya Narok, chuo kikuu cha Masai Mara. Kutana na Spencer Sankale Olochike, mhasibu, anayefanya kazi katika chuo kikuu cha Mara. Ni mmoja wa watu wanne walijitokeza kufichua iliyokuwa ya kijiri chuoni humo. Yote alianza mwaka 2017. Wakati huo alikuwa kaimu afisa wa fedha chuoni. Karibu mwaka miwili. Ilianza hivi. Eh, nahitaji pesa ya security. Unaona wanafunzi wanataka ku riot. Nitahitaji pesa kidogo. Ndio ni gather intelligence, nijue nani anafanya endo nilete 1200. So mimi niko like nitatoa hiyo pesa. How will I count nitaonyeshana aje hii pesa imetumika kwa njia gani ilitolewa vipi na ni kwa nini Maagizo haya yakitoka kwake naibu chancellor wa chuo hicho Professor Mary Walingo na sasa ikawa jambo la kawaida Spencer kuagizwa kutoa fedha bila stakabadhi zozote za kuonyesha zilikuwa zinatumika wapi Na ilianza 1200 500 ikafika milioni Ndio sasa nikaona mambo yameanza kuwa mazito Visi kama leo anasikia nataka milioni 4. Atakuita wewe kama finance officer akwambie nataka milioni 4 ama atatuma driver wake. Visi anaitwa Professor Mary Walingo. Driver anaitwa Nur Abdi Hassan. Yeye ndiye anakuja kusema mama amesema utoe milioni 4. Na yeye ndio wa kwanza kusaini hiyo check. Ndio ipelekewe wale wengine. Manake inakuwa ni kama order. Nimesign wewe nani unakataa kusaini? So hiyo bidi ilianza 2016 nilichotoa sana kwamba kumbe kumbe kuna pesa inatolewa na ifuati ifuati procedures za university ifuati sheria uh, checks to sign and zinaandikwa uh, pesa zinatolewa kwa bank na ifuati procedure yote Mwingine ambaye alishuhudia aliyokuwa akiendelea kwa karibu ni John ambaye sio jina lake la uhalisi Tumeficha sura yake kwa sababu anahofia usalama wake yeye alikuwa po wakati huo na Spencer kama hayuko ndiye alikuwa anatumwa kuandika zile hundi kabla ya kutiwa saini. Siku hiyo nikapigiwa nikaambiwa na visi mwenyewe uko wapi? Nikamuelezea bado niko nyumbani na Robi manake sisiki vizuri kabisa siwezi akaniambia hapana. Hii ni ya dharura. Uharakisha ukuja na Rock kuna kitu inahitajika akusema pesa kashia wangu tuko naye tunaandamana tukaunda cheki ya 9 million the following day ndio tulitoa pesa tulipoenda bank manager kupiga tunaketi naye kwa ofisi yake manager wa KCB Bank na Rock visi akapigiwa hii pesa iko sawa milioni tisa mbona umetoa pesa nyingi kiwango hiki si ungetuma tu through the normal way ya RTGS akasema hapana peana pesa ikiwa cash so tukatoa ndio nilimpelekea kwa ofisi yake ndio nakwambia sijawahi sahau hiyo sura mpaka leo ilianza tukiambiwa andikeni cheki ya 1500 eh, na uone vile uta account uh, unapelekea vice chancellor ana sign una mambe ile ni ile pesa yako na sign pesa zile ndizo zinatolewa kwa bank ana uh, driver anapewa ama zingine analetewa um, so ilianza hivyo na 1500 ndio kuigenda milioni moja ndio kuigenda milioni mbili milioni tatu saizi hata tunatoa pesa zinatolewa hadi hata milioni kumi wiki. Na sababu za hela hizo kutolewa zilikuwa za kushangaza. Hii mambo ikianza tulikuwa tunaambiwa hii pesa inapelekwa uh, wizara ya elimu, hii pesa inapelekwa National Treasury, so zingine hii pesa inapelekwa kwa Auditor General, zingine hii pesa inapelekwa kwa ESCC, 
so even ndio tulikuwa nasikia kwamba ipesa inapelekwa na tusi tulikuwa nafikiria labda ipesa ikipelekwa kwa national treasury itasaidia university kupata pesa nyingi wakati huo Spencer alikuwa kaimu afisa wa fedha na hakuwa na mamlaka ya kutia saini zile hundi kazi yake ilikuwa kuandika hundi na kuwapelekea wale wanaopasa kutia saini yani naibu chancela na naibu wake anayesimamia masuala ya fedha na usimamizi wa chuo na maji alipozidi unga Spencer aliamua kumhusisha rafiki ambaye pia ni mfanyikazi katika chuo hicho alipokuja Spencer kwangu akaniambia mimi ninausumbuka kwa sababu naitishwa fedha kwa njia isiyofaa dereva wa wanaibu chancela huwa na mjia ama anampa masharti ya kwamba fedha zinahitajika kiwango fulani lakini sasa baada ya hapo nikamwelezea vile atakavyokuwa anachukua rekodi ama na kala hizo za cheki hizo bandia ama cheki zisizo zisizokuwa na na stakabadhi za kutoa fedha ama mara nyingine wakati ana, anapompa huyo driver pesa dereva pesa anachukua video tulipata vifaa maalum vya kufanya hiyo kazi e, ile ushahidi nimekuja nayo niko na cashbook ya university ambaye ninafanya kila mwezi is a public document that's a public institution na niko na kanda ya video na niko na call records zile nimeweza ku record wakati nilikuwa hapo wakati kuwa tunazungumza moja kwa moja na profesa na driver wake za kuweza kuwa sure manake hata nikisema watu wanatoa pesa na una ule ushahidi ya kuonyesha zaidi ya zile checks ushahidi mwingine kando na hizi checks wakati mwingi mazungumzo yalikuwa na dharura fulani hata akiwa nje ya mji wa Narok ilikuwa sharti Spencer ajiwasilishe akitaka pesa sasa hivi hata kama uko kwenye meeting kama uko safarini ni wache kile unafanya ukimbie chuoni uende uunde zile pesa manake wakihitaji hela ni sasa kama sio sasa ni sasa hivi unaomba ukue hapo kesho hai bwana nimetanya mm. pesa bwana aje unaweza tuma huyo jamaa yako basi ulikuwa ndakaje uh, kuna kitu ilikuwa nitakana itengenezwe asubuhi mm. alafu urudi kama hata kama unaweza kuja basi leo on the night tumalize na urudi Naye sawa. Utakuja usiku au asubuhi mapema basi ndio urudi kwa saa hii So ile manake kuitwa ama kuambiwa njoo kazini ilikuwa ni kwenda chuoni uchukue check, uunde check, wa sign ndio wapate zile hela kule naro. No atutambelekea asubuhi. Tunaenda saa hii alisema nitakuwa na hiyo pesa. Sasa hivi Usainiwe sasa hivi na profesa Sena ukuje naye. Mhm. Ulale Nairobi. Mhm. Asubuhi za moja club. Mhm. Alafu mkijana yako atoe baita tatu wewe uende nyumbani. Profesa Walingo hakuzungumzia masuala yanohusu fedha kwenye simu. Badala yake akimtumia Nur. Siku moja tu ndio nakumbuka aliniambia uniletee 1500 so unaunda check unapeleka inasainiwa na DVC unapelekea na sign na tukatoa alikuwa hapa Nairobi. Yeah. Yes, uko na sangabi hapana ye uko na rok professor yes but uh, i need to get a pesa hapo yes uh, i need some 50000 na muda ulovozidi kusonga ni vile lugha ya usika ilivyobadilishwa na kuwa maalum wakuu wakawa ngombe na pesa zikawa nyasi hii ngombe yetu kubwa hii yeah. inazama pia hiyo uweke nyasi inasikenja uko wapi ndo nataramka kutoka tao. Wewe fanya hivi? Eh. Yeah. Uh, ni nyasi ngapi unaweza kupata kiasi gani? Yeah. Unaweza pata unaweza pata bundle mbili na nusu? Ngombe so ni visi hana pesa, so anahitaji pesa lazima <laughs> tumuletee zile bundle mbili na nusu ambaye ni 250,000. Mara nyingi Nur alianamana makarani wa chuo kuchukua hela punde tu zinapotolewa kutoka benki na Spencer alikuwa pale na kamera yake ya siri. So pale unapoona ule jamaa akiweka hela kwa mifuko, ilikuwa siku hiyo ni laki 4, 400,000 na ilikuwa ni cooperative bank na rock branch, executive branch. Na ule mwingine unayemuona pale wakiwa na ule bwana Abdi Nur ni university cashier. 
wakati ule ukiona zile hela zilikuwa ni kidogo 400 200 hiyo ni pesa ambaye hata mimi nikipewa nitabeba hutajua nimebeba hela lakini ikianza kufika milioni mbili, milioni tatu, milioni kumi, huwezi beba kwa mifuko so lazima uletewe ikiwa kwa ile mifuko zile gani bags so ndio maana unaona zile video kuna zingine unamuona huyu bwana Abdi Nur manake yeye ndiye anabeba zile hela zinaposainiwa na kutolewa kwenye bank ndio unamuona akiwa ameketi kwa gari lake anapelekewa pale na cashiers ni mara moja tu ambapo Spencer alimpelekea profesa Walingo fedha hizo mwenyewe kwa mara moja tu ndio nakumbuka nilimpea VC laki mi 500,000 nilimpea ikiwa kasha. Alikuwa na function kwake nyumbani. Akaniita hata nitoka na Robin, nikaenda nikaunda cheki ya 500,000, ni akanisainia, kasainiwa na DVC. Wakati tuli withdraw nilimpelekea kwa nyumba. Hata kuna siku alitisha 9 million. Unaunda cheks 11 zina total kwa ile 9 million. Lakini hakuna ile inapita 1 million. 980 950 mpaka ifike ile 9 million. Na athari za kupotea kwa fedha hizo zinadhihirika chuoni haswa katika utoaji wa huduma kwa wanafunzi na wafanyikazi chuoni humo. Daktari Anthony Yaile anasimamia kitengo cha kutoa huduma za matibabu. Madawa hayako. Mimi nimewaambia walipe madawa sijapata. Uh, lab reagents haziko. Facility uh, kuna vifaa ambavyo na daktari yeyote yule anatakiwa kuwa navyo na hana. Na limekuwa kwa muda mrefu tangu 2017 mpaka sasa saa hizi tunapoongea chumba kikuu cha dawa katika uh, department yangu haina madawa pata pia pata mbele sasa umefanya kazi from 2017 January au jana ilipoa na mtu amefunzwa miaka 2 anatumia transport yake kuja university na anaambiwa hakuna ah, pesa university na pesa sinaibiwa kila siku pesa sinaibiwa kila siku so kutoka hiyo July 2017 Kufikia hii June 2019 wakati tumefunga mwaka, ile pesa yote nimecompile ile imetolewa, haina any documents ni 190 million. Iyo 190 million ambaye meibiwa, iyo pesa inesa tosha kulipa part-time lecture kwa sababu deni ya part-time lecture ni karibu 100 million. Inatosha kulipa part-time lecture, inatosha kulipa deni ya pension ya 50 million, inatosha kunoma dawa hata miaka karibu 3 bila shida. Mnamo Septemba mwaka 2017 wizi huu kiendelea Spencer alishushwa cheo na afisa wa fedha anayetambulika kama Anaclet Okumu aliajiriwa chuoni humo. Tofauti na Spencer ambaye alikuwa kaimu Okumu alipoajiriwa alipewa mamlaka ya kutia saini hundi. Ikiti ya ikiti ya nani? Ikiti ya bizibu na nataka 1.5 million. Kesho. Eh. Yeah. Mm. I think alikuwa anataka sign. Mm. Check, check leo. Yeah. <coughs> uh, I love this occasion to withdraw two cash. Yeah. <coughs> Wali, nipigia kuniambia VC ya naitaji 1.5 na hajui ata account VP. Tangu wakati huo, mbaka June mwaka huu tunapo zungumza, ameweza kutoa ama kusain zile blank checks ya ya na VC za 154 million. Kwezi ya uru kenyata alipo peana directive kwa mba uh, finance officers wote na procurement officers wote wa public institutions wa wa, wa inda compassion relief uh, finance wetu alienda lakini alikuwa tu anakuja ofisi saa 12 jioni anakuja na sign checks alianza ku sign ambazo asikuwa na documentation hizo pesa za uizi uh, ilikuwa karibu 21 million shilling na kisha tulitumia mbinu tofauti zikiwemo barua simu na hata barua pepe kuwasiliana na watatu hao Yani Profesa Walingo, Nur Abdi na Anaklet Okumu ili kuwapa na fasi ya kutuwa tarifa kuhusu madai ya loasilishwa dhidi yao. Na mda mfupi baada ya simu hizo, Spencer alitua na Profesa Walingo ofisini. Kinyinde muna prepare vitu mnaleta check hapa. Uh -huh. Let me show you an example. Mwa Spencer mutaka tutuwa gane, ni masema liyo wacha tuwane sasa. Mwa tuwa show you a going nowhere. Where were you making? Those give me that check. Those documents. They make a tour from nowhere. I was sharpening knife. You couldn't do it with me anyway. Professor, you just didn't know what to do. I saw how they were. I didn't know what to do. They were what it is. 
Sasa nimeamua ni less fight now. And you tell me why two years on the way before I have to any audit report. Bona. Na mewaita wanakuja. Usirikiri nitaenda wewe utabaki. Utaingia kwanza ndio nifuate. Okay. Don't think you'll take me to jail back. Unaingia kwanza na ufuate. Wambio wacha ni kuashwe. You'll get in hata sena ataingia. You are jokers. You people are jokers. Hizo mkutano zenu zote na ufuate. I know exactly what you people are discussing. But for you, I'm very disappointed. Tara here. There's a easy upper. And thank God some of them have, don't have my signatures. They don't. Na kisha tuliamua kuwa panafasi nyingine tena wale walotaji wa kujielezea. Tulifunga safari kuelekea huko Narok. Professor alikuwa miahidi kukutana nasi mwendo wa saa tatu wa subu himu tulipowasili tularifiwa hakuwepo lakini wanahabari wetu walizungushwa chuoni humo kwa muda na kupotezewa muda mwingi miongoni mwa watu hao aliyefika kusema nasi ni nur mimi ni driver kwa hii university mhm sina anything in in line of money so those who say that you give orders to the finance department that is that is a lie that you accompany them to the bank if you want a sense in this university mhm mimi ndio itaisha but uh -huh. So you don't go to the bank, you don't You've never gone to the bank to handle university money. Sijaenda kwa bank. Okay. Tafuta pesa ya university. Ile pesa mimi napatanga ni kitu inaitwa allowance subsistence. Nikienda nje. Okay. Kulala on official duty. Okay. Na hiyo inazunguka. Inaenda ina inajazwa kartasi. Inaenda head of my department and as Licha ya muhusika huyo kukaa na madai haya, tayari maswali yameibuka kuhusu shughuli zinazoendelea katika chuo hiki. Na ni kwa sababu hii, Spencer Olochike, Stanley ya ile, Daktari Anthony ya ile na John walikusanya ushahidi wote waliokuwa nao tangu mwaka 2016. Ushahidi huo unahusisha picha za hundi, rekodi za simu na kanda za video na kuziwashilisha kwa makao makuu ya idara ya upelelezi DCI kwa uchunguzi zaidi. Na kwa Spencer ambaye ndiye alikuwa wa kwanza kuamua kuchukua hatua hii, yuko tayari kwa chochote kile. Wasiwasi upo. Lakini ukiacha wasiwasi iku control. You know, inasemekana kwa kimombo it's better to die on your feet than to live on your knees. Spencer na wenzake wamekamilisha malalamishi yao kwa kuandikisha taarifa rasmi katika idara ya upelelezi DCI. Na sasa jukumu ni kwa mkurugenzi wa DCI George Kinoti na wapelelezi wake. Kwani chuo kikuu cha Mara ndicho hicho hapo. Kazi kwenu sasa. Jamila Mohamed Runinga ya Citizen.